ஹலோ அன்பு தோழர்களே மீண்டும் உங்களை கேபிஎன் டூ டூரில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பேசிக்கா இந்த வீடியோவில் என்ன பேச போறோம்னா டேட்டா பேஸ் டெவலப்பர் மற்றும் சீக்வன்ஸ் டெவலப்பர் இடையேயான டிஃபரன்ஸ் அதாவது வேறுபாடு என்ன என்பதை பற்றித்தான் இந்த வீடியோவில் நாம் விரிவாக பேச போறோம் நீங்கள் எந்த சமூக வலைதளத்தில் அதாவது வெப்சைட்ல சென்று வேலை தேடினாலும் ஒன்று சீக்வல் டெவலப்பர் அல்லது டேட்டா பேஸ் டெவலப்பர் பற்றித்தான் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் நோக்ரி டாட் காம் இன்டிடு கரியர் பில்டர் டைஸ் கிளாஸ் டோர் ஐடியாலிஸ்ட் இந்த மாதிரியான சமூக இணையதள முகவரியில் நீங்கள் வேலை தேடும் பொழுதும் அல்லது இதில் கொடுக்கப்படாத இணையதள முகவரியில் வேலை தேடும் பொழுதும் ஒன்று சீக்வல் டெவலப் அல்லது டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர் பற்றி தான் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் வேலைக்கு எங்க தேடினாலும் ஜாபுக்கு சொல்லி ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்கு அப்படி சீக்வல் டெவலப்பர் என்ற பதவியின் அடிப்படையில் வேலை கிடைத்து விட்டாலும் டேட்டாபேஸ் வேலையையும் சேர்த்து பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது உங்களுக்கு அப்படி பார்க்கும் பொழுது சீக்வல் டெவலப்பர் மற்றும் டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர் என்று ஏன் பிரிக்கப்பட்டது இதை பற்றி தான் நான் இந்த வீடியோவில் பேசிக்கா சீக்வல் டெவலப்பர் அப்படின்னா என்ன மேலும் டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர் என்ன என்ற வேறுபாட்டையும் அதாவது டிஃபரன்ஸ் மேலும் இவர்களின் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பற்றிய பேசிக் விஷயத்தை பற்றி உங்களுக்கு கிளியரா சொல்ல போறேன் இந்த வீடியோவை பார்க்கிறதுக்கு முன்னால முக்கியமா ஒன்று செய்ய வேண்டியது நாம எல்லோரும் ஒன்னா இந்த சேனல்ல சேரணும் அதாவது நல்லா வாழ்ந்த ஆன்றோர்கள் என்ன சொல்லி இருக்காங்கன்னா கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை என்று சொல்வார்கள் எனவே இதுவரை இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அடுத்த வீடியோவின் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்பத்தான் அடுத்த வீடியோவின் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் நாம் அனைவரும் ஒன்றாகவே பயணம் செய்வோம் நாங்கள் போடும் வீடியோவையும் தொடர்ந்து பார்க்கிற வாய்ப்பும் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி வாங்க டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர்னா என்ன என்பதை பற்றி முதலில் பார்ப்போம் டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர் என்பது கம்ப்ளீட் ஆர்ட் ஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்றது டேட்டாபேஸ் டெவலப்பரோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கம்பெனி பை கம்பெனி வேரி ஆகுது எந்த ஒரு கம்பெனியிலுமே மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றவாறு தகுதியின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு ஒரு சில செயல்பாட்டிற்கு ஆத்தரைசேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதன் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் வேலை செய்ய முடியும் இந்த ஆத்தரைசேஷன்ல உங்கள் வேலை பலுவை கூட்டவோ குறைக்கவோ மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் அதிகாரம் உண்டு சில பல கம்பெனிகளில் டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர் என்ன பண்றாங்க வேலை செய்யறாங்க டிரான்சாக்சன் டேட்டாபேஸ்லயும் வேலை செய்யறாங்க அவங்க டேட்டாபேஸ் ஹவுஸ்லயும் வேலை செய்யறாங்க அப்புறம் டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர் பேசிக்லி டேட்டா மோடும் கிரியேட் பண்றாங்க டேட்டா வேர் ஹவுஸும் கிரியேட் பண்றாங்க டேட்டா மாடலிங் பண்றாங்க மேலும் நார்மலைசிங் பண்றாங்க டி நார்மலைசிங் பண்றாங்க டேட்டா பேஸ் பேக்கப் எடுக்கிறாங்க சம்டைம்ஸ் எடுத்த பேக்கப்ல இருந்து ரெக்குவயர்மெண்ட் வருது ரீஸ்டோரும் செய்யவும் சொல்றாங்க அதாவது ஆங்கில என்ன சொல்றதுன்னா டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர் என்ஷியோர் தட் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் டிபி MS அப்படின்னு பேர் ஷார்ட் ஃபார்மா கேன் ஹேண்டல் மேசிவ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் டேட்டா ஆல்சோ கால்டு டேட்டா பேஸ் ப்ரோக்ராமர்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் யூஸ்வலி ஒர்க் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் ஏ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் டீம் த ரோல் ஆஃப் டேட்டா பேஸ் டெவலப்பர் ஆஃபன் ஃபால்ஸ் இன் டு த்ரீ டிஸ்டிங்க் ஏரியாஸ் மாடிஃபையிங் அண்ட் எடிட்டிங் டேட்டா பேசஸ் ஆக டேட்டா பேஸ் டெவலப்பருடைய கம்ப்ளீட் ஆக்டிவிட்டி டேட்டா பேஸ் ரிலேட்டடா ஒரு சோர்ஸில் இருந்து இன்னொரு சோர்ஸிற்கு மைக்ரேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஒரு சில சமயம் என்ன ஆகுது டேட்டா பேஸ் ரிலேட்டடா ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் மைக்ரேஷன் ஆகுது மேலும் இந்த ஆக்டிவிட்டியும் டேட்டா பேஸ் ரிலேட்டடா வேலை பார்க்கிறவங்க செய்யறாங்க அதே போன்று ஒரு டேட்டா பேஸில் இருந்து இன்னொரு டேட்டா பேஸுக்கு மைக்ரேட் செய்யறாங்க பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோசாப்ட் சீக்வல் சர்வரில் இருந்து ஓராக்கல்ல மைக்ரேட் செய்வதும் ஓராக்கல் இருந்து சீக்வலுக்கு மைக்ரேட் செய்யறாங்க இந்த டைப்பான ஆக்டிவிட்டி எடுத்துக்கிறாங்க மேலும் நிறைய ரிசோர்சஸ் இருந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றாங்க மேலும் இடிஎல் டூல் மூலமாக டேட்டாவை லோட் பண்றாங்க இந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் டேட்டா பேஸ் டெவலப்பர் மூலமாகத்தான் செய்யப்படுகிறது அதாவது வாட் இஸ் த ரோல் 
ரோல் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர் அப்படின்னா டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர்ஸ் ஆல்சோ கால்ட் டேட்டாபேஸ் ப்ரோக்ராமர்ஸ் ஆர் பிரைமரிலி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கிரியேட்டிங் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் கம்ப்யூட்டர் டேட்டாபேசஸ் தே டிடர்மைண்ட் த பெஸ்ட் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஃபார் ஏ பர்டிகுலர் கிளைண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டெஸ்ட் டேட்டாபேஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ரோக்ராம் சாரி அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ட்ரபிள் ஷூட் அண்ட் கரெக்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் டேட்டாபேஸ் டெவலப்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் டேட்டாபேஸ் டெவலப்மெண்ட் டேட்டாபேஸ் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஏ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆப்டைனிங் ரியல் வேர்ல்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அனலைசிங் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் டிசைனிங் த டேட்டா அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் அண்ட் தென் இம்ப்ளிமெண்டிங் த ஆபரேஷன்ஸ் இன் த சிஸ்டம் ஆனா சீக்குவல் டெவலப்பருடைய வேலையில மேல சொன்ன எவையும் வராது மேலும் சீக்குவல் டெவலப்பர்ஸ் இன்வால்வும் ஆக மாட்டாங்க ஒரு சீக்குவல் டெவலப்பர் ஒன்லி சீக்குவல் கோடிங் எழுதுவதில் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆவாங்க ஆனால் சீக்குவல் டெவலப்பர் ஒரு ப்ரொசீசர் கிரியேட் பண்றாங்க ஸ்டோர் ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்றாங்க மீன்ஸ் இந்த எல்லா ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டும் கிரியேட் பண்றாங்க அதாவது அவங்க பேக் அண்ட் டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு கோடிங் எழுதுறாங்க சீக்குவல் டெவலப்பர்ஸ் என்ன பண்றாங்க டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர் கிட்ட பேஸ் லெவல்ல இருந்து ஒர்க் பண்றாங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரெக்கவரிமெண்ட் பேஸ்ல அதாவது ரெக்குயர்மெண்ட் பேஸ்ல எக்ஸ்ட்ரா பண்றது ஜாப் மூலமா டேட்டா வேண்டும் என்றாலும் ஏதாவது டிமாண்ட்ல டேட்டா வேண்டும் என்றாலும் அதோட லியோ ஸ்டோர் ப்ரொசியூசர் கிரியேட் பண்றாங்க ஏதாவது ஒரு பங்கன் கிரியேட் பண்றதா இருந்தாலும் டியூ கிரியேஷன் பண்றதா இருந்தாலும் ஏதாவது என்கொயரி பேஸ்ல டேட்டாவை அப்டேட் பண்றதா இருந்தாலும் மேலும் டேட்டாவை மோடி மோடிஃபை பண்றது இதை போன்ற ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே சீக்குவல் டெவலப்பர் சம்பந்தப்பட்ட வேலைங்க சரிங்களா ஆக சீக்குவல் டெவலப்பர்கள் இந்த வேலையை செய்வதால் கிடைக்கக்கூடிய அனுபவம் என்னவென்றால் ஸ்டார்டிங்ல சீக்குவல் டெவலப்பர்களா இருக்கும் பொழுது இடிஎல் டூல்ஸ் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றது என்ற நாலேஜ் வந்துடும் மற்றும் பேக்கப் எப்படி எடுக்கிறோம் என்பதை பற்றிய நாலேஜும் வந்துடும் ஒரு அப்ளிகேஷனை எப்படி மைக்ரேஷன் பண்றது என்பதை பற்றிய நாலேஜும் வந்துடும் ஆக சீக்குவல் டெவலப்பர்ல இருந்து டேட்டாபேஸ் டெவலப்பராக மாற முடியும் டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர்ல இருந்து உங்கள் கரியரை வளர்த்துக் கொள்ள சீக்கிரமாக வழிவகுத்துக் கொள்ள முடியும் சீக்குவல் டெவலப்பர்கள் இருந்து பேசிக்கா லேர்ன் பண்ணி டேட்டாபேஸ் டெவலப்பராக மாற முடியும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை உதாரணத்திற்கு ஒரு சில இணையதள முகவரிகளை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அது உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் ஆக நண்பர்களே இப்போது டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர்ஸ் மற்றும் எஸ்கியூஎல் அதாவது சீக்குவல் சொல்லுவோம் படிக்கும் போது டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர்ஸ் மற்றும் சீக்குவல் டெவலப்பர்ஸ் இடையேன டிஃபரன்ஸ் அதாவது வேறுபாடு என்ன என்பதை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து என்று உணர்கிறேன் நன்றி வணக்கம்